హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్న టాపిక్ దీనికి సంబంధించి ఏంటంటే డీప్ ఫేక్ ఈ మధ్యలో మీ అందరికీ తెలిసిందే డీప్ ఫేక్ వీడియో ద్వారా ఈ యొక్క రష్మిక మందానా గారి యొక్క ఆ వీడియోను ఒకటి క్రియేట్ చేయడం తను తీవ్రమైనటువంటి అభ్యంతరం వ్యక్తం చేయడం తను ఈ యొక్క దీన్ని అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తూ తను కంప్లైంట్ ఇవ్వడం కూడా చేయడం జరిగింది తనకు సపోర్ట్గా బాలీవుడ్లోని వివిధ సెలబ్రిటీస్ కానీ ఈవెన్ అమితాబ్ బచ్చన్ లాంటి వ్యక్తులు ఈవెన్ కొన్ని పౌర సమ ఈ యొక్క సమాజ సంఘాలు కూడా తనకు మద్దతు ప్రకటించడం జరిగింది అంటే ఎన్జిఓ లాంటివి మరి ఈ సందర్భంలో అసలు మనకి డీప్ ఫేక్ అనేది ఈ యొక్క మన భారతదేశ సమాజంలో ప్రస్తుతం ప్రధానంగా వినిపిస్తున్నటువంటి వర్డ్ అనమాట మనం ఈరోజు అసలు ఈ యొక్క డీప్ ఫేక్ గురించి డిస్కస్ చేయడం చేయడం జరుగుతుంది ఈ వీడియోలో ఫస్ట్ మనకు అర్థం కావాల్సింది డీప్ ఫేక్ ఈ వర్డ్ని మనం డీకోడ్ చేస్తే మనకి డీప్ లెర్నింగ్ అని ఉంటుంది అనమాట ఇది మనం మెషిన్ లెర్నింగ్ కానీ ఆర్టిఫిషియల్ లెర్నింగ్ కానీ వీటి పద్ధతిని మనం ఏమంటాం అంటే డీప్ లెర్నింగ్ అంటాం మరి ఎప్పుడైతే కనుక ఈ యొక్క డీప్ లెర్నింగ్ని మనం ఒక ఫేక్ ఇమేజ్ కానీ లేదా ఫేక్ వీడియో కానీ క్రియేట్ చేయడానికి ఉపయోగించినట్టయితే దాన్ని మనం డీప్ ఫేక్ అంటాం అన్నమాట అంటే మనం డీప్ లెర్నింగ్ని ఫేక్ ఇమేజెస్ కోసం కానీ ఫేక్ వీడియోస్ కోసం కానీ వాడుతున్నామని మీనింగ్ నార్మల్గా మనం చూసినట్టయితే కనుక ఎప్పుడో ఒక చనిపోయినటువంటి హీరోని ఒక సినిమాలో చూపెట్టినా లేదా తన వాయిస్ వినిపించినా మన చాలాగా ఫన్గా అనిపిస్తుంది కొన్ని సందర్భాలలో మీరు చూసుంటారు మన ఫేస్ ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత ఎలా ఉంటుంది యాభై సంవత్సరాల తర్వాత ఎలా ఉంటుంది అని మనం మనం చూసుకున్నప్పుడు కూడా ఫన్గా అనిపిస్తుంది ఇదే ఫన్ మన ఫేస్ మనము ఏదైనా మిర్రర్లో చూసుకున్నప్పుడు మన ఫేస్ మనకు కనిపించే బదులు సడన్గా మీరు లేచి చూసుకున్న రోజు ఒకరోజు మన ఫేస్ బదులు వేరే వాళ్ళ ఫేస్ కనిపిస్తే ఎలా ఉంటుంది ఇలాంటి సంఘటన మీరు చాలా హారర్ సినిమాలో చూసుంటారు అదే ఒకవేళ నిజమైంది అనుకోండి అంటే మనలా అంటే అంటే మనం చేయనటువంటి పని ఏదైనా సరే ఒక వ్యక్తి మర్డర్ చేసినటువంటి వీడియోలో ఆ వ్యక్తి వీడియో తన ఫేస్ బదులు మన ఫేస్ పెట్టినట్టయితే కనుక మనం ఎంత సఫకేట్గా ఫీల్ అవుతాం అవునా కాదా అసలు ఇలా ఎలా జరిగింది నాకు సంబంధం లేదు అని మనం చెప్పుకుంటాం అవునా కాదా అంటే ఈ యొక్క డీప్ ఫేక్ ద్వారా అంటే ఒక వ్యక్తి లాగా ఒక వ్యక్తి ఏదైనా చేయకపోయినా ఏ లేదా ఒక వ్యక్తికి ఒక పనికి సంబంధం లేకపోయినా వేరే వ్యక్తి చేసినటువంటి పనికి ఆ వేరే వ్యక్తి ప్లేస్లు యొక్క ప్లేస్ మార్చడాన్ని మనం యొక్క డీప్ ఫేక్ అంటాం బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి రష్మిక మందానం ఎవరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జయా పాటిల్లో తను ఎవరు తన నేమ్ ఎవరు తను ఒక వీడియో చేసి ఇన్స్టాగ్రామ్లో పెడితే తన ఫేస్కి యొక్క హీరోయిన్ ఫేస్ పెట్టడం జరిగింది అనమాట లేదా ఫీమేల్ యాక్టర్ ఈ యొక్క ఫేస్ అంటే డీ ఫేక్ ద్వారా ఫేస్ మార్చడం జరిగింది దీని ద్వారా ఒక వ్యక్తి యొక్క డిఫర్మేషన్ జరిగే అవకాశం ఉంటుంది తన యొక్క పేరు ప్రతిష్టలు పోయే అవకాశం ఉంటుంది రైట్ టు ప్రైవసీ కూడా మిస్యూజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది మీరు అందరికీ తెలుసు రైట్ టు ప్రైవసీ అనే దాన్ని సుప్రీంకోర్టు ఒక ఫండమెంటల్ రైట్గా కూడా గుర్తించింది మీరు గుర్తుంటే కనుక సుప్రీంకోర్టు ఈ యొక్క రైట్ టు ప్రైవసీ అనే దాన్ని ఏ కేసులో ఫండమెంటల్ రైట్గా గుర్తించింది మీరు ఆన్సర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ కామెంట్ సెక్షన్లో ఏ కేసులో రైట్ టు ప్రైవసీని ఫండమెంటల్ రైట్గా గుర్తించింది మరి ఈ సందర్భంలో ఒకవైపు డీప్ ఈ యొక్క అంటే ఈ డీప్ ఫేక్ లేదా ఈ మిషన్ లెర్నింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వల్ల మిషన్ లెర్నింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వల్ల ఉపయోగాలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రియేటివ్ రంగంలో కానీ ఈవెన్ మనకి నెరస్తుని పట్టుకోవడానికి కూడా మనకి ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉపయోగపడుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక నెరస్తుని ఫోటోని మనం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి ఇచ్చినట్టయితే కనుక తను ఒకవేళ హెడ్ షేవ్ చేసుకుంటే కనుక మొత్తం అంటే తను గుండు చేయించుకుంటే కనుక ఎలా ఉంటుంది ఫేస్ ఫుల్ షేవ్ పెంచుకుంటే ఎలా ఉంటుంది అని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇమేజెస్ ఇస్తుంది దానితో పోలీసులు అతన్ని పట్టుకోవడానికి ఈజీ ఉంటుంది అదే అడ్వాంటేజెస్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఇలా ఉంటున్నాయి అన్నమాట ఈ మధ్యలో ఓకే సరే మరి వీటిని మనం ఎలా రికట్టాలి మనం మన భారతదేశంలో ఏమైనా చట్టాలు ఉన్నాయా ప్రధానంగా ఈ యొక్క డీప్ ఫేక్ వీటిని అరగట్టడానికి మన భారతదేశంలో వీటి కంటూ ప్రత్యేకమైనటువంటి చట్టం లేకపోయినప్పటికీ ప్రస్తుతం ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ ఐటీ చట్టం రెండు వేలు అనేది ప్రధానంగా దాని ద్వారా దీన్ని మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు మీరు ఈరోజు చూస్తుంటారు మినిస్ యూనియన్ మినిస్టర్ ఫర్ ఐటీ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ వాళ్ళ యొక్క సర్క్యులేషన్ కూడా ఇచ్చారు సోషల్ మీడియా వెబ్సైట్స్కి ఏమని ఈ యొక్క సోషల్ మీడియాని లేదా ఎవరైనా సరే కంప్యూటర్ని లేదా ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ని ఉపయోగించి ఎవరైనా ఫేక్ న్యూస్ స్ప్రెడ్ చేసినా ఫేక్ న్యూస్ కంటెంట్ చేసినా వాళ్ళపైన మేము యాక్షన్ తీసుకోబోతున్నాం మనకి ఐటీ యాక్ట్లో సెక్షన్ సిక్స్టీ సిక్స్ డి అని ఉంటుంది అనమాట దాని ప్రకారం ఒక వ్యక్తికి ఇలాంటి ఫేక్ న్యూస్ క్రియేట్ చేసిన ఫేక్ కంటెంట్
యొక్క రష్మి కామందన యాక్చువల్ ఫేక్ వీడియో క్రియేట్ చేసిన దాంట్లో మీరు మీరు అబ్జర్వేషన్ ఉంటే ఎవరైనా సరే బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లర్గా ఉండడం లిప్ సింక్ మిస్ అవ్వడం ఇలాంటివన్నీ కూడా అంటే వ్యక్తులు కూడా ఈ యొక్క ఫేక్ ఐ మీన్ డీప్ ఫేక్ వీడియోస్ని గుర్తించి వాటిని స్ప్రెడ్ చేయడం అనేది ఆపవలసినటువంటి బాధ్యత ఉంటుంది ఈవెన్ ఈ యొక్క డీ ఈ యొక్క డీప్ ఫేక్ వీడియోస్ని గుర్తించడానికి సపరేట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ను ఉపయోగించేటటువంటి వెబ్సైట్స్ని కూడా క్రియేట్ చేశారు ఇది మనకు ఓవరాల్గా డీప్ ఫేక్ సంబంధించినటువంటి ఓవర్వ్యూ అనమాట ఇప్పుడు ఒకసారి మనం నోట్స్లోకి వెళ్దాం డీప్ ఫేక్ సంబంధించి మనం డీప్ ఫేక్ డీప్ ఫేక్ యొక్క టెక్నాలజీలో ప్రధానంగా మనకి టూ స్టెప్స్ ఉంటాయి అనమాట సాఫ్ట్వేర్లో ఓకే మనకి ఫస్ట్ వన్ ఎన్కోడర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి రష్మిక మందన ఫేస్ని అంటే సారీ వేరే ఎక్స్ అనే పర్సన్ ఫేస్ని ఈ యొక్క ఫీమేల్ యాక్టర్ ఫేస్కి కన్వర్ట్ చేస్తున్నారు కదా ఫస్ట్ ఎవరి ఫేస్ని అయితే కనుక వారు కన్వర్ట్ చేసి ఇచ్చాలనుకుంటున్నారో ఎన్కోడర్ అనేది ఆ టార్గెట్ ఫేస్ని తీసేసుకొని ఎవరి ఫేస్ లాగా కన్వర్ట్ చేయాలో కన్వర్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఫస్ట్ ఇమేజెస్ కొన్ని ఇమేజెస్ వస్తాయి ఆ ఇమేజెస్ యాక్చువల్ ఇమేజెస్కి దగ్గరలో ఉందా లేదా అని చెప్పేసి డీ కోడర్ అని చెక్ చేస్తుంది అలా మల్టిపుల్ టైమ్స్ రన్ అయిన తర్వాత డీ కోడర్ సాటిస్ఫై అయింది అనుకోండి ఎస్ ఈ యొక్క ఎన్కోడర్ క్రియేట్ చేసినటువంటి ఫోటో ఎగ్జాక్ట్గా టార్గెట్ ఫోటోతోనే సిమిలర్గా ఉంది అనుకున్నప్పుడు అప్పుడు ఆ ఫోటో కానీ ఆ వీడియో కానీ పబ్లిష్ అవుతుంది అనమాట ఇలా ఈ యొక్క టూ స్టేజ్ సాఫ్ట్వేర్ని ఇందులో వాడడం జరుగుతుంది డీఫెక్ట్ టెక్నాలజీలో ఓకే సరే ఇందులో మనం మెయిన్గా ఇవన్నీ డిస్కస్ చేయబోతున్నాం నేను మీకు ఓవర్వ్యూ అనేది ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాను బిగినింగ్లోనే ఇది మనకి యూపీఎస్సీ ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళైతే మీరు జిఎస్ పేపర్ త్రీ ఎస్ఎన్టీ టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ పేపర్ ఫైవ్ ఎస్ఎన్టీ ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ పేపర్ త్రీ ఎస్ఎన్టీ ఈ టాపిక్ సంబంధించిన ఈ ఏరియాలో సంబంధించినటువంటి టాపిక్స్ అనమాట డీఫేక్ వైట్ ఈజ్ ఇన్ న్యూస్ ఇది వార్తలు ఎందుకు ఉంది నేను మీకు ఇంతగా చెప్పినట్టు రీసెంట్గా పాపులర్ యాక్ట్రస్ రష్మిక మందానా షీ ఫౌండ్ హర్ సెల్ఫ్ ఎట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ఏ కాంట్రవర్సీ ఇన్వాల్వింగ్ డీఫేక్ వీడియో డీఫేక్ వీడియో ద్వారా ఈ యొక్క తనని వివాదంలోకి లాగడం జరిగింది నాట్ ఓన్లీ హర్ ఇంతకుముందు మనకి టామ్ యాంక్స్ టామ్ యాంక్స్ అనుకుంటే టామ్ యాంక్స్ ఆ టామ్ క్రూజ్ తనకు కూడా ఈ యొక్క డీఫేక్ ద్వారా ఇలాంటి ఇబ్బంది అనేది కలిగింది స్టూడెంట్స్ డీఫేక్లో మనం ఏం యూజ్ చేస్తుంటాం డీప్ లెర్నింగ్ టెక్నాలజీ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇందులో ప్రధానంగా యూజ్ చేసేటువంటి టెక్నాలజీ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ సింతసైజింగ్ ద ఫేస్ ఫేస్ను మళ్ళీ రీకన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అలానే వాయిస్ అండ్ దీన్ని మనం డీప్ ఫేక్ను యూజ్ చేసి ఈవెన్ న్యూస్ జనరేట్ చేయడానికి కూడా వాడచ్చు అంటున్నారు గతంలో ఒక పొలిటికల్ పార్టీ ఇండియాలో ఒక పొలిటీషియన్ మాట్లాడినట్టుగా అంటే తను మాట్లాడిన దాన్ని ఇంకో లాంగ్వేజ్లో కూడా మాట్లాడినట్టు డీప్ ఫేక్ వీడియోని క్రియేట్ చేయడం జరిగింది ఓకే అది వాళ్ళు క్రియేట్ చేసుకున్నారు కాబట్టి ఏం కాదు ఒకవేళ అదే పొలిటీషియన్ కొద్ది అబ్యూజివ్గా మాట్లాడినట్టు అపోజిషన్ పార్టీ వాళ్ళు వీడియోని క్రియేట్ చేసి ఉంటే ఎలా ఉండేది సో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ సో పొలిటికల్ రిపర్కషన్స్ ఎలా ఉంటాయి అని చెప్పేసి మీరు గుర్తుండాలి ఉక్రెయిన్ ప్రెసిడెంట్ యాక్చువల్లీ ఉప్ ఉక్రెయిన్ ప్రెసిడెంట్ తన ఆర్డర్స్ ఇచ్చినట్టుగా తన సైన్యాన్ని లొంగిపోమని చెప్పేసి ఒక డీప్ ఫేక్ వీడియో కూడా క్రియేట్ చేశారు అప్పట్లో తర్వాత ఉక్రెయిన్ ప్రెసిడెంట్ ఏమన్నా అంటే నేను అలాంటిది ఏమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఆ వీడియోని నమ్మద్దు అని చెప్పారు ఇలా మన దీన్ని మిస్యూజ్ అయ్యేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ మూవీలో మూవీస్లో క్రియేట్ చేయడానికి యూజ్ చేసేవాళ్ళు బట్ ఇప్పుడు అది నెగిటివ్గా యూజ్ అవుతుంది ఉక్రెయిన్ ప్రెసిడెంట్ ఏం అప్పి అప్పీల్ చేశాడో మనం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందే డిస్కస్ చేయడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ హౌ డస్ డీప్ ఫేక్ వర్క్ ఇది మనకి డీప్ లెర్నింగ్ టెక్నిక్ ఇందులో మనం యూజ్ చేసేది ఆటో ఎన్కోడర్ ఇందులో మనకి ఎన్కోడర్ డీ కోడర్ ఫస్ట్ ఎన్కోడర్ దాని తర్వాత డీ కోడర్ ఇందులో వివిధ స్టేజెస్ ఉంటాయి సాఫ్ట్వేర్ ఇందులో స్టేజెస్ నెంబర్ వన్ మనకి న్యూరల్ నెట్వర్క్ దాని తర్వాత మ్యాథమెటికల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ దాని తర్వాత ఇన్పుట్ సిగ్నల్స్ విల్ బీ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు అవుట్పుట్ సిగ్నల్స్ టెక్నికల్ స్టెప్స్ మీకు ఎంత తెలియాల్సిన అవసరం లేదు బట్ ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఆటో ఎన్కోడర్ ఎన్కోడర్ డీ కోడర్ ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది సరే వాట్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డీప్ ఫేక్ డీ ఫేక్ వల్ల మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే రాంగ్ ఏ విధంగా మిస్యూజ్ అవుతుంది ఈ యొక్క పోర్నోగ్రఫిక్ వీడియోస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు కొంత కొన్ని స్కామ్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక డీప్ వేక్ డీప్ ఫేక్ ద్వారా ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ ఫ్రెండ్ లాగా మీరు ఫోన్ చేసి ఆ బిజినెస్ మ్యాన్కి నాకు కొద్ది డబ్బులు అవసరం నేను ఆ డబ్బ
వీళ్ళు డ్యామేజ్ కలిగించే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట అంటే ఒరిజినల్ ప్రోడక్ట్ కాదని డీప్ ఫేక్ ద్వారా సృష్టించబడినటువంటి ప్రోడక్టే నిజమని నమ్ముతారు దాన్ని మనం ఏమంటామంటే లయర్స్ డివిడెండ్ అంటారు అనమాట ఇలాంటి ఇష్యూస్ కూడా వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంది మన ఇండియాలో ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను ఐటీ యాక్ట్ కవర్ చేస్తుంది ఐటీ యాక్ట్ కాకుండా కాపీ రైట్స్ వయలేషన్ యాక్ట్ డిఫమేషన్ సైబర్ క్రైమ్స్ ఐపీసీ ఇలాంటి వివిధ రకాలైనటువంటి చట్టాలు మనకు కవర్ చేస్తున్నాయి ఈవెన్ మనకి సెక్షన్ సిక్స్టీ సిక్స్ డి ఐటీ యాక్ట్లో దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇంప్రిజన్మెంట్ దాంతోపాటు పెనాల్టీ కూడా ఉందని నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఈవెన్ ప్రజాప్రతినిధి చట్టం నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ దీని ప్రకారం కూడా ఎవరైనా సరే ఒక రాజ ఒక కంటెస్టెంట్ అంటే ఒక ఎన్నికల్లో పాల్గొంటున్నటువంటి ప్రతినిధికి వ్యతిరేకంగా ఇలాంటి ఫేక్ న్యూస్ క్రియేట్ చేసిన లేదా ఫేక్ వీడియోస్ క్రియేట్ చేసిన వాళ్ళపైన కూడా చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది స్టూడెంట్స్ ఎందుకంటే అది ఎన్నికల ప్రవర్తన నియమావళికి వ్యతిరేకం అనమాట అంటే మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్కి వ్యతిరేకం ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా వీళ్ళపైన చర్యలు తీసుకుంటుంది దాని తర్వాత రీసెంట్ ఎఫర్ట్స్ మనం ఈ యొక్క ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కృత్రిమ మేధను మనం ఆ నియంత్రించాలని చెప్పేసి రీసెంట్గా యూకే ఆధ్వర్యంలో ఒక సమ్మిట్ కూడా జరిగింది ఒక సదస్సు కూడా జరిగింది ఫస్ట్ ఎవర్ ఏఐ సేఫ్టీ సమ్మిట్స్ ఎక్కడ మనకి సో బ్లెడ్స్లీ పార్క్ యూకే ఇందులో పాల్గొన్నటువంటి దేశాలు ట్వంటీ ఎయిట్ కంట్రీస్ పాల్గొన్నాయి ఇండియా కూడా పాల్గొంది ఇందులో యుఎస్ చైనా జపాన్ యూకే ఫ్రాన్స్ అండ్ ఇండియా ఇందులో వీరు ప్రధానంగా ఏ అంశాలు డిస్కస్ చేశారంటే ఈ యొక్క సైబర్ సెక్యూరిటీ కానీ బయోటెక్నాలజీ కానీ లేదా మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్ఇన్ఫర్మేషన్ వీటి వల్ల తలెత్తేటటువంటి సమస్యలు వీటిని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి అని ఈ యొక్క ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సమ్మిట్ అని నిర్వహించారు మీకు గుర్తుంటే రీసెంట్గా మన భారతదేశంలో జరిగినటువంటి జీ ట్వంటీలో కూడా జీ ట్వంటీ సమావేశంలో కూడా ఇండియా ఏమన్నదంటే ఈ యొక్క ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని ఎథికల్గా అంటే నైతికంగా యూజ్ చేయండి అని చెప్పింది అనమాట ఎథికల్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అని చెప్పేసి మరి మనం మన భారతదేశంలో జరిగినటువంటి జీ ట్వంటీ సమ్మిట్ యొక్క ట్యాగ్ లైన్ ఏంటి థీమ్ ఏంటి వాట్ ఈస్ ద థీమ్ జీ ట్వంటీ మన భారతదేశంలో జరిగింది కదా దాని యొక్క థీమ్ ఏంటి ఆన్సర్ చేయండి అలానే అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ కూడా ఆర్డర్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఏమని ది యొక్క ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా జరిగేటటువంటి మనకి డ్యామేజ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సాఫ్ట్ అంటే ఆ వెబ్సైట్స్ అయినటువంటి మనకి చాట్ జీపీటీ కానీ గూగుల్ బార్డ్ కానీ వీటిపైన కొద్దిగా పర్యావేక్షణ పెంచండి అని చెప్పేసి అమెరికా ఆర్డర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది జీ ట్వంటీలో ఏం డిస్కస్ చేశామో నేను మీకు ఇంతకుముందు చెప్పాను సో మన భారతదేశం ఈ యొక్క ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పైన చట్టం ఇప్పుడు అవసరం లేదు అన్న స్టేజ్ నుంచి దీన్ని ఈ యొక్క చాలా రెగ్యులేట్ చేయాలన్న స్టేజ్లోకి వచ్చింది ఎందుకంటే మన భారతదేశంలో కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వల్ల బాధితుల సంఖ్య నానాటికి పెరిగిపోతుంది మరి మీ మీరేమంటారు స్టూడెంట్స్ ఆర్టిఫిషియల్ టెక్ ఇంటెలిజెన్స్ వల్ల జరిగేటటువంటి ఈ డీప్ ఫేక్ వీడియోస్ని మనం అరికట్టాలంటే మనం ఏం చేయాలి మీ వైపు నుంచి మీరు సొల్యూషన్ని కమెంట్ చేయండి ఈవెన్ యూరోపియన్ యూనియన్ కూడా కొన్ని ప్రాక్టీసెస్ అంటే మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ ఆపాలంటే ఏమేమి రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో అవ్వాలి అని చెప్పేసి యూరోపియన్ యూనియన్ కానీ ఈవెన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ కానీ దీనికి సంబంధించి డీప్ ఫేక్ టాస్క్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అనే దాన్ని కూడా చేయడం జరిగింది సో ఇలా వివిధ దేశాలన్నీ కూడా తమ పరిధిలో వివిధ రకాలైనటువంటి చట్టాలను తీసుకోవడం జరుగుతున్నారు ఐ మీన్ ప్రయత్నాలు చేస్తుంది తైవాన్ కానీ ఈవెన్ చైనా ఆల్సో ఇంట్రడ్యూస్ రెగ్యులేషన్స్ రిగార్డింగ్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ డీప్ ఫేక్ వీడియోస్ ఓకే హౌ టు సేఫ్ గార్డ్ యువర్ సెల్ఫ్ సరే టెక్నాలజీ ఎలా వచ్చింది డీ ఫేక్ ద్వారా వీడియోలు జరుగుతున్నాయి మరి మనం ఏం చేయాలి నేను మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు మన ప్రైవేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ని మన సాధ్యమైనంత మట్టుకు పబ్లిక్ డొమైన్లో ఉంచడానికి ఐ మీన్ ఉంచకుండా ఉండడానికి ట్రై చేయాలి ఉంచొద్దు అలానే మనకి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా ఏదైనా ఉంటే మనం హార్డ్ డ్రైవ్లోనే సేవ్ చేసుకోవాలి క్లౌడ్లో సేవ్ చేసుకోకూడదు అంటే ఆన్లైన్లో సేవ్ చేసుకోకూడదు అనమాట అలానే మనకి పరిచయ అంటే మనకి అథెంటికేటెడ్ యాప్స్ ఏవైతే ఉండవో వాటిని మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోకూడదు అలానే మనకి పర్మిషన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు యాప్ పర్మిషన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు కొన్ని సంబంధ సందర్భాలలో మనకి గ్యాలరీ పర్మిషన్స్ కానీ వాయిస్ పర్మిషన్స్ కానీ మనం చాలా సెలెక్టివ్గా చూసి అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా తమ ఇండివిజువల్ లెవెల్లో తమ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ని రక్షించుకోవాలి ఇది కూడా యాజ్ ఎ పర్సన్గా మనం తీసుకోవాల్సినటువంటి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఓకే మరి ఓవరాల్గా దీనికి సొల్యూషన్ ఏంది ఒకవైపు సిటిజన్స్ని సెన్సిటైజ్ చేయాలి ఇలా చేసిన వాళ్ళని శిక్షించాలి రెండవది మూడవది ఇలా ప్లాట్ఫామ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్స
డిఫెక్ట్స్ సంబంధించి రైట్ ఆన్సర్ అయింది దీస్ ఆర్ మాడిఫైడ్ ఇమేజెస్ టెక్స్ట్స్ ఆడియో అండ్ వీడియో సింథటిక్ మీడియా క్రియేటెడ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా వీటిని క్రియేట్ చేసిందని డిఫేక్ అంటామంటున్నారు ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిఫేక్ కాజెస్ దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంట డిస్ట్రస్ట్ అమాంగ్ ద పబ్లిక్ దట్ మీ ఇన్ దట్ ఎనీ ట్రూ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ క్రైమ్ కెన్ మీ డిస్మిస్ రాస్ ఫేక్ అంటే ప్రజల్లో యొక్క వ్యవస్థ మీద అపనమ్మకం కలుగుతుంది థర్డ్ వన్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ లీగల్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఇన్ ఇండియా క్రిమినల్ ఏజెన్స్ డీ ఫేక్ మన భారతదేశంలో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఎగ్జిస్టింగ్ ఏదైతే చట్టాలు ఉన్నాయో అవి ఈ యొక్క డీ ఫేక్ పైన కొన్ని చర్యలు తీసుకోవచ్చు అంటున్నారు ఇందులో ఐదు అప్రాప్రియేట్ అని పిక్ చేయండి సరే మన మెయిన్స్ క్వశ్చన్ వాట్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ సైబర్ సెక్యూరిటీలోని వివిధ అంశాలు ఏంది కీపింగ్ ఇన్ వ్యూ ద ఛాలెంజెస్ ఇన్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఎగ్జామ్ ఇన్ ద ఎక్స్టెన్స్ టు విచ్ ఇండియా హ్యాస్ సక్సెస్ఫుల్లీ డెవలప్డ్ కాంప్రెన్సివ్ నేషనల్ సైబర్ సెక్యూరిటీ స్ట్రాటజీ మన భారతదేశం కాంప్రెన్సివ్ నేషనల్ సైబర్ సెక్యూరిటీ స్ట్రాటజీ ఎలా అమలు చేసింది ఎంత ఎఫెక్టివ్గా అమలు చేసింది అనేది ఈరోజు యొక్క మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఓకే సరే మరి మన వీడియో చివరిలోకి వచ్చేసాము కాబట్టి ఒకసారి ఈ వీడియోని మిగించే ముందు మనం రివిజన్ చే రివిజన్ చేద్దాం ఈ వీడియోలో మెయిన్గా ఓకే మెయిన్గా మనం డీప్ ఫేక్ డీప్ ఫేక్ అనేటువంటి ఇష్యూని తీసు తీసుకొచ్చాం ఎందుకంటే ప్రముఖ సెలబ్రిటీ ఫీమేల్ యాక్టర్ రష్మికా మందన గారి యొక్క డీప్ ఫేక్ వీడియో అనేది తన కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేసింది కాబట్టి ఈ కాంటెక్స్ట్లో డీప్ ఫేక్ అంటే ఏంది ఇందులో ఉన్న టెక్నాలజీ ఏంది ఎథికల్ ఇష్యూస్ ఏంది డీప్ ఫేక్ యొక్క రెగ్యులేటరీ నామ్స్ ఎలా ఉన్నాయి దీని పట్ల సిటిజన్స్ ఎలా ఉండాలి ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి అనేవన్నీ అలాంటి డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఇది స్టూడెంట్స్ మనకు ఓవరాల్గా డీప్ ఫేక్ అన్న దానికి సంబంధించినటువంటి సమగ్రమైన విశ్లేషణ